Muy bien, gracias. Eh, 21.34. Está el contador Eduardo Macri. ¿No va a haber bono este año? Creo que no. ¿Cómo bueno, creo? Creo, no es. Creo, dijo la gallina. Hacer lo que tú quieras. ¿eh? Dijo la paloma. Eh, eh, entonces no. Eh, no dan las condiciones. No están dadas las condiciones, exactamente. ¿Eh? No están dadas las condiciones. <risa> y ahora, Toti, ¿qué van a decir? Bueno, la voluntad Toti. estaba. Estaba, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que quebró la voluntad esa? No, nada. Uh -huh. No, no, digamos... <coughs> es una decisión política. Pero si la movilización y el paro fue político. ¿Cuál el que, paro? El que hubo. Si no fue paro, él me dijo que sí, fue una retención. Una retención pero, bueno. pero bueno, fue una, fue una medida. Fue una medida. Llamalo, llamalo como quieras. Sí. ¿Eh? Respeto ah, no la... avisaron nada, vos avisaron a la una de la tarde. Sí, avisaron. Uh -huh. A la una de la tarde. Sí. Pero no obstante eso, a ver, vos fijás condiciones en paritaria. Sí. Te levantás de la paritaria. No sí. firmás las actas. Sabés del aumento que va con la inflación y cinco puntos arriba y. Uh -huh. Y pedí un 25%. Presupuestariamente imposible. Le querían hacer pisar el palito. Pero entonces el Soyín está trabajando para Frigerio. Y posiblemente. Es tu opinión, no la mía, pero posible. No, 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 es mi pregunta. Pero, ver, no, pero, no, yo pregunté. Pero, pero a ver, trato de desglosar otra esto. vez. Entonces el Soyín está trabajando para Frigerio. Y vos tenés comunicación todos los días. ¿Eh? Bueno, vos tenés comunicación todos los días con los trabajadores. ¿Qué no, dice, ¿qué no, dice no con el gremio, no, no, no. ¿No que los trabajadores? Trato, no, con trato, el gremio, trato no. de desglosar esto, porque ¿Qué? seguramente eh, la lo, ¿Pero qué lo, ibas lo a desglosar? Lo, lo hemos, lo hemos, si ya lo dijo, lo están hemos, trabajando no, no, para cambiar. Pero digo, eh, también, también está esto, porque hasta hace algunas semanas atrás había otros gremios que decían el SUOIEM es funcional aval. Ah, o sí, sea, sí, sí, pero bueno, pero esos son los dime directe de cuatro gremios. Para mañana. Es decir, esto no, uh -huh. esto no, no, se, no se tamiza con la realidad para los trabajadores. Yo creo que cuando vos pedís un aumento así, 25%, cuando vos sabés que fácticamente es imposible, porque el presupuesto no da, y te quieren hacer pisar el palito respecto de hacer lo que hizo, lo que hicieron con Barisco. Entonces digo, acá hay una, una consideración política una estrategia de política de romper exigiendo más. Entonces vos tenés musculatura, te presentás frente a, a tu afiliado de una manera distinta, pero lo convenido nunca fue eso. Entonces digo, si lo convenido durante todo el año, marzo, julio, septiembre, agosto, septiembre, reun, reuniones permanentes, con buen diálogo obviamente, y de pronto va a aparecer con un pedido de 25%, con el sopretecto de que no alcanza, pero vos, vos estás cinco puntos por encima de la inflación, vamos a estar cerrando entre un 102 y un 105% de aumento, todo a salario, todo a salario. Lo cual tiene una repercusión en los jubilados. Y si vos ves, vos ves el, el, el ranking de que hace este, la caja de jubilación y lo ubica a los jubilados nuestros uh -huh. en un lugar mucho mejor, uh -huh. este, entonces vos decís... Esto no es una cuestión eh, netamente de paritaria. Esto es una cuestión política. Te estás posicionando de una manera que no estaba relacionado con lo que vos venías conversando. Punto. En una palabra, hicieron un mandado y se dieron cuenta que con Val no se jode. Obviamente, pero aparte siempre se los dijo. Este, y es así. Así que nosotros hemos, hemos tenido las reuniones... Uh -huh. eh, ofrecimos 5 y 5 y se terminó dando un 12 directo así que bueno este... ¿van a empezar a revisar expediente? no ¿no? no uh -huh. porque una de las cosas andaban dando vueltas no, pero, andaban buscando los legajos pero, 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 pero a ver eh, Rubén eh, vamos a entendernos claramente no conmigo te vas a entender no, no, yo, no con, eh, de entendernos en el sentido uh -huh. Figurativo, estamos frente a un uh -huh. canal que de alto prestigio como el tuyo. Digo, eh, la Secretaría de Gobierno saca un código que se denomina uh -huh. información de la gente que eh, hizo retención del trabajo y no atendió a la gente. 
por ejemplo, mesa de entrada. No atendió. Oh. Estaban. La gente fue a hacer el trámite. Si no, no. Estamos en retención de servicio. Claro. ¿Es legítimo? Sí, es legítimo, un derecho. Ahora después está la consecuencia. Por supuesto. Entonces, eh, un gremio hace una denuncia de apriete sobre una norma administrativa. Yo no sabía que vos, una norma administrativa, apretaba a la gente realmente. Digamos, eh, ¿hay antecedentes en la municipalidad de esto? Pero no, eh, pero. Eh, no, porque si no, si no parece... Depende de quién gobierne. Alejandro. Bueno, pero ahí está el tema. Digo. Ese es el tema. Pero, pero, ¿Sabe que con pero, esta gestión hay pero, límites? Pero no hay, no hay un problema antecedente, amigo. No existe eso, los antecedentes. Porque entonces, si nos vamos por los antecedentes, vos tendrías 10.000 empleados por los antecedentes. ¿Qué, qué, qué significa los antecedentes? Nada. Tomamos una, una norma administrativa, tomó el Ejecutivo respecto a saber por qué que trabaja. Y está sentado al lado tuyo y vos le decís, yo no trabajo, y te aprieta. Eh, ¿Es antecedente? No. Es decir, el que trabaja, trabaja. Es empleado municipal, es obrero municipal. Tiene que cumplir. A la una de la tarde se va a su casa y llega a fin de mes y cobra el sueldo. Y el 15 cobra eh, la complementaria y el 21-22 va a cobrar el aguinaldo. Decime, dame, dame otro antecedente respecto a lo que vos referí de cómo se ha comportado esta administración. Entonces... Creemos que es político, creemos que es un posicionamiento, creemos que hay eh, figuras detrás de esto, las conocemos, sabemos. Así que bueno, nosotros estamos muy tranquilos de las cosas que hacemos a sujeta a derecho. No tienen enemigo adentro, sí. Eh, no. Está bien, está bien. Eh, no palabras más, palabras menos, sí, una cuestión política, ustedes eh, tuvieron una decisión política. A Val con apriete no le van a ir. No, no, por supuesto. No. Pero aparte, mira, mira Rubén, y la mesa. Este, acá no hay no hay betismo, como había butismo. Uh -huh. Acá hay algo mucho más importante que nadie o poco lo han percibido, que es un modelo de gestión un modelo de gestión que hace a la ciudad, que hace a, al respeto, que hace a las verdades relativas, que hace a tener el diálogo con todos los sectores, como se tuvo el otro día en la bolsa de cereales, creando un, un, creando un, 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 end, un consejo para que diga qué es lo mejor para las instalaciones que nos van a transferir, o sea, ojalá sea así, para el puerto, y lo sé de cara a la, a la sociedad. Entonces nosotros gobernamos para la ciudad y administramos hacia adentro. Entonces, este es un modelo. Un modelo que te dice que en el 2023 se autolimita el intendente Val en designación, en gastos regulares. Vos decime, y me voy a referir a tus antecedentes, ¿cuándo se hizo eso? Nunca. 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 Entonces, vos tenés un presupuesto de 37 mil millones. 37 mil millones, de las cuales gran parte es obra pública. Hay, hay un candidato de la oposición, que seguramente va a venir acá al programa, que nos manda un pedido de informe, de acuerdo a las normas de eh, información pública. Uh -huh. Y todo esto, lo que, lo, que, lo que ha preguntado, todo lo hemos contestado en la Comisión de Hacienda, que fui, fui, fui personalmente y con todo mi equipo, en la cual este, se tomó una, una cantidad de consultas que le hemos contestado. Una de ellas es el grado de avance de las obras públicas. Como uh -huh. que si las obras públicas no existieran. ¿Me entienden? Entonces, bueno, el grado de avance ya se le respondió. Se respondió a la planta personal, ya se respondió. ¿Está en el presupuesto? Está en el presupuesto. Digo, lean el presupuesto, mucho, o júntense con su bancada o su partido. Este, o de última llamen a algún conocido del oficialismo y le puede pasar, lo, le puede pasar los datos. Totalmente. Mucho más fácil. Bueno, esto, Porque a veces... Ya tranquilo que acá no va a venir. ¿eh? Ah, bueno, listo. No, 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 no. No sé quién es, pero como están refiriéndose a alguien de la oposición. No, ya, ese, no son interesa. varios. No me interesa hablar con esto. Me dijiste, o sea, que cuando me dijiste esto me puse a pensar, pero son varios que los he visto, por lo menos en redes sociales, plantear esto. Hay, hay no un, sé si alguno llegó formalmente. Mira, hay, hay un modo operandi pero, uh -huh. que, 
que uno lo ha vivido, o sea que lo hablo en primera persona y me hago cargo de lo que digo, uh -huh. en la cual este, están con vos y hacen todo silencio. Y salen, y salen los dos minutos a los medios y arman toda una... Este, una, sí, un, sí, sí, una parafarnaria Exactamente, y... en la cual este, voy a decir, Bueno, eso sucede en, en todos los ámbitos Yo lo he visto en el Congreso Nacional Lo hemos visto todo uh -huh. con, Lamentablemente con algo que nos, nos toca de cerca Que es la transferencia o la creación de la universidad sí. uh -huh. Entonces voy a decir Esto es, sí, esto es un modo operante Está, está claro actúan así la foto la imagen todo está lindo y nosotros tenemos vuelvo a repetir un modelo de gestión un modelo de gestión que no solamente se refiere este, a todo lo que periodísticamente eh, hace a, este, a, a esta gestión ¿No? que acá hay un modelo de gestión que se basa en, en los abstractos, como te he dicho, se basa en lo concreto y se basa en gobernar para la sociedad. ¿Cómo terminan presupuestariamente el año? Bien, bien, bien. bien. Terminamos dentro de los, de los carriles normales. Este, un presupuesto... ¿Se terminan cero a cero? Siempre se termina cero a cero. No, no tenés que terminar. No es de buena administración presupuestaria. Eh, Tener superávit. Sí, sí, te, sí, sí, el superávit tenemos, ¿me entendés? Pero no, no es el superávit que vos te podés imaginar si bueno tengo. Claro. No es el superávit que por ahí puede tener una provincia, a diferencia de un municipio, porque sí. el municipio tiene que. A ver, hay municipios no. que tienen guitay para poner la caja de jubilaciones, por ejemplo. Pero. Bueno, pero eso fue culpa de un hombre que estuvo en su momento gobernando la provincia y obligó a muchos, muchos municipios a tener que armar su caja de jubilaciones. No sé quién era eso. El mismo que hemos nombrado acá, pero ya no lo nombro porque... No, no tengo idea, la verdad. No. No. Este, así que siempre uso la misma palabra. El municipio goza de buena salud fiscal. Qué sorpresita, y ya están en conocimiento oficialmente los trabajadores, que no hay bono. Mira, a ver, el bono puede, puede aparecer. Es una edición que no está en mi instancia. Pero bueno. ¿Puede ah, ser el año que viene? No. ¿Puede ser el año que viene? Puede ser, puede ser, ser puede eh, eso se llama rendición. Puede ser. Puede ser. Nosotros cuando éramos chicos jugábamos ¿viste? a los juegos y te rendí. Ajá, sí, claro. Y cuando vos te rendías, ahí sí. ¿Ah? Hay que entregarlo. <risa> hay que entregar a todos, muchachos. Bueno, hay, hay discusiones eh, para el año que viene. El otro día nos contabas el tema de, de la adicional y demás que quedaron pendientes. Y que, bueno, ustedes, puesto que han hecho el compromiso y siempre lo han cumplido, lo van a, lo van a seguir sosteniendo. Totalmente. No hay, no, hay, en, un, no es una variable de ajuste uh -huh. en la planta de personal. Se han retirado mucha gente por jubilaciones, por por este retiro optativo, porque el Tribunal Administrativo ha fijado... Ahora, ¿es bueno, eh, pregunto, disculpad mi ignorancia, ah. ¿es bueno eh, reducir la planta de personal y decirle a uno, este, mirá, este, yo te voy a contratar a hacer monotributo, ¿no? y resulta que la guita, en vez de que le vaya a la caja de jubilaciones, para más o menos que ¿Y, ver, se le va, y al IOPER, se le va a Navidad Nacional. ¿A ¿Cuál es el negocio? Bueno, es, no es un tema de... ¿Decir cual... que achicaron la planta de personal? No, no. La, la, a ver, la planta de personal, cuando la gestión anterior la entregó el, uh -huh. el gobierno, uh -huh. había este, una sobreabundancia en uh -huh. términos Uh -huh. de lugares que algunos no trabajaban uh -huh. eh, de parte de la campaña política uh -huh. como la, sí. el negocio del, del empleo uh -huh. y eso se fue desactivando la planta de personal vos podés tener índices que te dicen mira es un empleado cada 5.000 uh -huh. otro dice no vos tenés tanto tanto servicio, no tener nada privatizado, es tanto. Uh -huh. No existe la fórmula. Lo que sí siempre se ha visto desde la época de Julio Solana es que en algunos lugares sobraban y en algunos lugares faltaban. Siempre ha sido así. Siempre. 
y hoy no es la, la, el diferencial eso. Sí, la verdad no estoy hablando de sobrante ni faltante, yo estoy hablando nada más que se va a ver una situación que hoy puede decir, bueno, esto es en negro, cómo lo cambiamos, cómo lo transformamos, no si le sobran tres, le faltan dos, no, 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 no el personal sí. en negro. Para decir, es que creo que no sobra, eh, parta, es hay ahí, que partir de la base que no sobra ahí. ningún empleado. Porque, claro, y, y, es, bueno, es ahí el yo tema. Yo creo que en eso, en eso hay que hacer hincapié, ¿no? No es que sobra, no falta, no ah. sobra ningún empleado. Uh -huh. Ahora, el tema es cómo también se trabaja en eso, en, en la optimización del recurso humano. En eso, más allá de yo estoy hablando de otra cosa, ¿sí? porque eso depende de las distintas áreas, etcétera, etcétera. ¿sí? Yo voy a la normatización del trabajo en blanco, ¿sí? que tanto estamos hablando. ¿De qué le sirve bajar la planta de personal? Digo, ¿no? Cuando después dice, no, mira, vos te contrato, pagar al ANSES, como la guita de Paraná se va al ANSES en vez de quedar en el dios en la caja de gobernación. A eso voy, ¿eh? Sí. No voy por eso, son 10, 20 mil, 10 mil, 20 mil. ¿Sí? Nada más que eso. <risa> es, es mi ignorancia que me hace no, pensar, no, perdoname. No. Tu análisis, no te olvides. No, 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 que yo, el que no sabe, sí. plantea estas cosas. Yo, como no conozco materia económica, planteo de esa manera: ¿cómo vamos a reactivar? Que yo, pues no voy a discutir el sexo de los ángeles, ah, menos con vos, que sos un amigo y peronista. ¿sí? Estamos ahí. Futuro. ¿Hay? Sí, claro que hay futuro. Claro. ¿El Pero bueno o malo? Siempre es bueno lo que otros miramos. Si no, si no, no estarías en política. Si vos no respirás esperanza y no transmitís esperanza, ¿para qué está la política? El gobernador cuando daba cuenta de lo que, de lo que terminó pasando, esto de, de llevar el calendario electoral más adelante, decía, bueno, con esto los municipios este, se sacan un poco el hecho de aquellos que tienen la posibilidad de reelegir y demás, o aquellos que están en campaña, este, se sacan eso por lo menos el primer semestre eh, y se pueden seguir este, dedicando los esfuerzos a gestionar. Eso sin duda para ustedes, que son gestionadores seriales, le va a ser este, muy positivo. Sí, siempre es positivo, porque las definiciones siempre parten de nuestro jefe político, nuestro gobernador. Así que llevar el calendario a julio este, es una noticia que también te permite prepararte para aquellos que tengan la pretensión de estar en el gobierno provincial, reemplazándolo a Gustavo Bordet y también en los municipios. Creo que hay una, una gran, una gran conciencia... Eh, del qué la duda es el cómo el qué se sabe se sabe en economía qué hay que hacer qué el tema es cómo hacerlo y en esto también se aplica a la política se sabe el qué hay que elegir el tema es cómo y en el cómo a quién en eso este, eh, tenés no, razón en tu razonamiento pero para eh, saber el cómo el quién yo tengo que tener al menos una una señal un nombre, una señal o dos opciones y hoy no la tengo porque Total. falta la voluntad Totalmente. de someterse ¿sí? a la decisión del soberano no está. Uno porque dice, no, voy a estar un tiempo y después me tengo que ir a mi casa y se terminó. El otro porque no le dan los tiempos políticos ni le dan las encuestas. El otro porque todo tiene un problema. Entonces no, que no sea nadie. No, no qué no, necesidad no, que haya supuesto, alguien y que el supuesto. peronismo en nombre de cualquiera lo tiene que, siga tiene gobernando que esta provincia. No, y lo tiene que generar, de hecho, claro, el peronismo. Eh, 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 así es, o sea, hay que generar determinadas condiciones ¿sí? para que aparezca la cosa de cuenta lo que voy a decir. Ese perfil, ese, ese perfil. perfil. Ah, a mí me parece que eh, las condiciones se van a ir dando. Ah, ah. Creo que es eso. Eh, entonces va a los, haber más lo, los números que se manejan. Si en... las condiciones se van a ir dando, entonces va a haber más tiempo. Exacto. Y los, si hay más tiempo, porque van a meter. Ah. Los números, los números 
eh, eh, la, están en, eh, acomodándose los uh -huh. números de las encuestas. Así que... ¿Cómo acomodándose estaban? ¿Estuvieron mal en algún momento? Y sí. ¿Eh? ¿Y sí? Es que las encuestas son como plebiscitos mensuales, digamos. A veces está, ah, depende está un poquito del, más de, arriba. Perdón, otro, depende del bolsillo del encuestador. No, no. Ah, ah, sí. ah. No, porque el otro día este Perro Verde eh, sacaba una encuesta, yo te la mandé a vos, donde a Bar le daba lejísimo de cresto, pero para abajo. Sí, sí, ¿Cómo sí. es esto? ¿Será así o no será así? Entonces, a ver qué resorta hay que tocar para que a Perro Verde, a Adrián Remedi, les dé al revés y son los mecanismos que están funcionando. O sea, que le van a pagar a Perro Verde. Yo, no, es tremendo esto. Es tremendo. ¿Viste? El astronauta. Claro. Lo van a aceitar un poquito. Por eso hoy se dio un hecho muy particular allá donde vos estuviste y vos daron que todos venían a saludar al señor que al tenía líder. el trabajo al de, líder. tenía el traje de novia puesto el sí, líder papal diría yo más eh, que de novia bueno sí, bueno sí, cuando, papal, está, papal. cuando están de blanco no no papal en sí, este papal, caso es papal, papal. Sí, vinieron papal. todos a... no sé si tenía los zapatos mm. rojos pero eh, no los zapatitos ya ya falleció. no ya en paz descanse un prócer en paz descanse eh, sí papal ¿Eh? Papá, eh. papá eh. y funcionó así. El líder, eh. el, li el, el líder. líder, el líder. Si el Kaiser lo permite, ¿También? absolutamente, ¿También? por supuesto. Estuvo, estuvo, y estuvo. Qué linda forma de cerrar la. La, la, del, la viste la, la cofradía. Bien. Trump, no, no, bien. no, no, no. La próxima fina? vez. Está vedado, está vedado. No, no. La próxima está vez vedado. te invito para el final y vamos a. Pero tú, no, pero estuviste hoy agudo. ¿Dónde de acá? Eh, pero no, si yo no fui a la escuela. Sí, tuviste agudo. <risa> wow. debo, eh. andar, debo andar con alguna NBI. Sí. ¿Eh? Debo eso? andar con alguna NBI. Anda buscando sigla. Por... Sí, sí, Se sí, compró sí, un libro sí, para eh, buscar sigla. Sí, Tiene sí, un. Sinónimo y antónimo. ¿eh? Claro, claro, claro. No, sí, no, no, Ahora anda con las siglas. Sí, sí, sí. sí. Claro. Te, eh, así. Desde, desde que se bajó del, del púlpito, que era su escenario. Sí, claro. Y ahora está. Ahora está ahora en el también, claro. Se puso agudo. Ha cambiado. Claro, eh, cambia. Eh, eh, cambia. Eh, tiene, claro. tiene ese, eh, hoy trajo esa vestimenta. Pero no, muy, a ustedes les gusta. Muy, sí, no, pero, muy, Jesu, muy de la compañía. Muy de la compañía de Jesús, digamos. Claro. Muy de negro, claro. Eh. Él, 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 él tiene su corazoncito eh. papístico. Sí, sí, yo lo tengo, soy balista. Él, sí, eh. Eh. Hay balista, queda bien. Eh, el balismo. El balismo. Balismo. Sí, claro. sí, sí, el balismo. El, el, Se el, va a enojar el cristiano. El, el, el betismo, digamos, ¿Qué? el betismo del veto. No, el amablismo. Ah, claro. claro. ¿Cómo Pero es? amablinismo sería. <risa> <risa> ya está, hasta acá. Sí, hasta acá. Dale, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Muy La bien. próxima baja al final del programa. Sí. ¿Eh? ¿Por ¿Está? Eh, pausa, ya estamos.